சார் இப்போ ராஜா சார் பற்றி நிறைய பேர் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த கிரிட்டிசைஸ்க்கெலாம் வந்து உங்கள்கிட்ட இருந்து ஒரு சரியான ஒரு பதில் நான் எதிர்பார்க்குறேன் இப்போ ராஜா சார் வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுற அளவுக்கு யாருக்கும் வந்து மியூசிக்லி எந்த அருகதையும் கிடையாதுன்னு எனக்கு தோணுது கண்டிப்பாக சார் உங்களோட லைஃப்பில் என்னென்ன மாதிரி விஷயங்கள் ரொம்ப பெருசாக நடந்திருக்கு இது வரையும் இது வந்து நான் ரொம்பவே மறக்க முடியாத ஒரு விஷயம் அது ஒரே கல்ல மூணு மாதம் சொல்லலாம் கமல் சார் பாலு சார் ராஜா சார் மூணு பேருமே ஒரே விஷயம் மூலமாக எனக்கு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கிடச்சிது அதுதான் எனக்கு லைஃப்பில் பெரிய ஒரு ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் அண்ட் அச்சீவ்மெண்ட் என் லைஃப்னு கேட்டால் அதுதான் டெஃபினட்டாக நான் லாங் ட்ரைவ் போகிறேன் அப்படின்னா வந்து ராஜா சாரோட பாட்டை மட்டும் போட்டு கேட்டு நான் பைசாவும் போயிட்டே இருப்பேன் காரில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி அக்ராஸ் த குளோ போக சொன்னா கூட எனக்கு ஒரு ஒரு மூணு நாலு பெண் ட்ரைவ் இருந்தால் போகிறோம் ஜாலியாக யாரும் நீட் டு ட்ராவல் தனி படி அந்த காதலன் அந்த சீசன்லாம் வந்த ஒரு நைன்டீஸ் இல்லை வந்த ஒரு சாங்ஸ்லாம் இப்போ ரமன் சார் கிட்ட கேட்க முடியல இந்த மாதிரிலாம் பாட்டு வந்து இப்போ அவர்கிட்ட இருந்து கிடைக்கல வணக்கம் நான் ஆண்டனி பிலிக்ஸ் இன்னைக்கு நம்மளோட இணைஞ்சிருக்காரு சிங்கர் மற்றும் ஆக்டர் ஸ்ரீராம் எம்ஜி சார் அவர்கிட்ட நிறைய பேச வேண்டியது இருக்கு அவர் டிகேட் செய்யலாம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் சார் நீங்க வந்து இளையராஜா சாரோட நிறைய வருஷங்கள் பயணிச்சிருக்கீங்க ஸோ அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்ல முடியுமா சார் ராஜா சாரோட வந்து அஃப்கோர்ஸ் நிறைய பேர் பயணிச்சிருக்காங்க அவரோட பாடல் மூலமாக அவர் பாட்டை கேட்டு ரசிக்கிறது அது ஒரு பக்கம் பட் நான் வந்து அவர்கிட்ட ஒரு டென் இயர்ஸ் வந்து ஒரு ஹார்மனி பாடிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போது இப்போ அதுக்கு ஹார்மனின்னு பேர் முதல்ல அது கோரஸ் சிங்கர்னு சொல்லுவாங்க நைன்டி த்ரீ டு டூ தௌசண்ட் த்ரீ வரைக்கும் அவர்கிட்ட பத்து வருஷம் பாடினேன் எல்லாமே அந்த பீரியடில் அந்த பாட்டு வந்து அதுக்கு முன்னாடி வந்த படங்களாக கிட்டால பட் நிறைய நல்ல படங்கள் லைக் ஹேராம் விருமாண்டி அப்புறம் வீரா இந்த படத்துக்கெல்லாம் பாட நிறைய படம் பாடியிருக்கேன் கோர்ஸ் பாடியிருக்கேன் இட்ஸ் அ குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவரோட ஒர்க் பண்ணது நிஜமாவே வந்து நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டோம் அவர்கிட்ட இருந்து கண் கூட அவரோட கம்போசிங் பார்த்துருக்கோம் எப்பயாவது கிடைக்கும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதை பார்க்குறதுக்கு அப்புறம் வந்து சம்டைம்ஸ் கோர்ஸ் போர்ஷன்ஸ் கொடுத்து அவரே சொல்லி கொடுப்பார் சொல்லி கொடுத்து செக் பண்ணுவார் எப்படி பாடுறோன்ட்டு நிறைய விஷயங்கள் நல்லா சுவாரஸ்யமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் ஒரு பத்து வருஷம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 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 இருபது இருபத்தஞ்சி படத்துக்கு வந்து கோர்ஸ் பாடியிருப்பேன் அவரோட படத்துக்கு அவர் கம்போசிஷனில் ஓகே சார் சார் இப்போ ராஜா சார் பற்றி நிறைய பேர் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த கிரிட்டிசைஸ்க்கெலாம் வந்து உங்கள்கிட்ட இருந்து ஒரு சரியான ஒரு பதில் நான் எதிர்பார்க்குறேன் சி கிரிட்டிசிசம் வந்து அது வந்து இட்ஸ் அ வெரி காமன் ஃபேக்டர் எல்லாருமே கிரிட்டிசிசம் வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம அதை எடுத்துக்கிறோம் எவ்வளோ நம்ம அதை என்கரேஜ் பண்ணுறோம் இல்லை டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறோம் நம்ம கையில் தான் இருக்குது கிரிட்டிசிசம் அது நல்ல ஆஸ்பெக்டில் வெல்கம் பண்ணால் நல்ல விஷயந்தான் தப்பாக எடுத்துகிற தப்பான விஷயந்தான் அது பட் ராஜா சார் வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுற அளவுக்கு யாருக்கும் வந்து மியூசிக்லி எந்த அருகதையும் கிடையாதுன்னு எனக்கு தோணுது கண்டிப்பாக ஏன்னா அவர் இஸ் பீன் ப்ரூ அண்ட் இஸ் ஜீனியஸ் அவர் வந்து என்ன சொல்கிறது க்ளோஸ் டு காடுன்னு சொல்கிறோம் மியூசிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இசை கடவுள்னு சொல்கிறோம் அதனால் வந்து சி எல்லா ஃபீல்டுமே கிரிட்டிசிசம் இருக்குது இல்லாமல் இருக்காது அதை நம்ம எப்படி ஓவர் கம் பண்ணி ஃபர்தராக மூவ் ஆன் பண்ணுறோமோ அதை நம்ம நம்மளோட இது வழி அடங்கியிருக்கு காரணம் என்னென்னா அதிலே வந்து கிரிட்டிசிசம்லேயே குட் கிரிட்டிசிசம் பேட் கிரிட்டிசிசம் இருக்குது அதை நம்ம எல்லாமே குட்டாக எடுத்துக்கிட்டால் எதுவும் பேடாக போகாது கண்டிப்பாக ஸ்போர்ட்டிவாக எடுத்துக்கிட்டு நல்லது தான் நான் சரி சார் ராஜா சார் வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுற அளவுக்கு மியூசிக்கில் யாருக்கும் அறுக்குது கிடையாது டெஃபினட்டாக அவ்வளோதான் இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜேம்ஸ் ஹசன் தன் சாரும் வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அது உங்களோட பார்வையில் என்ன மாதிரி இருக்குது நீங்கள் சரி அதாவது அது ஒரு ஒருத்தரோட தனிப்பட்ட கருத்து அது நம்ம வந்து அவர் அந்த மாதிரி சொன்னது தப்பு நம்ம சொல்ல முடியாது நம்மளுக்கு ரைட்ஸ் கிடையாது அது எனக்கு வந்து பர்சனலாக அது பாதிச்சு இருந்துச்சுன்னா என்ன டைரெக்டாக அட்டாக் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம பதில் கொடுக்கலாம் அது அது அவங்க அது ராஜா சாரே அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறான்னு தெரியாது அவர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலை அவரோட ஒரு கருத்து எடுத்து வச்சுருக்காரு இந்த மாதிரி ஏன் அந்த நம்ம கம்யூனிட்டி பற்றி பேசணுன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு அது அவரோட கருத்து அதை தப்புன்னு தப்போ ரைட்டோ சொல்லுறதுக்கு நம்மளுக்கு உரிமை கிடையாது அது ஒரு இண்டிவிஜுவலோட வெளிப்பாடு தான் அது அது நம்ம நோ ஆக்சுவலி யூ கான் பாஸ் எனி கமெண்ட் யூ டோன்ட் ஹவ் எனி ரைட் பாஸ் போட் பாஸ் கமெண்ட் போட் எனி படி டெஃபினெட்லி சூப்பர் சார் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்து ராஜா சார் பார்க்குறதே
எதுவுமே நம்ம ஒரு மெனக்கெட்டு கஷ்டப்பட்டு ட்ரை பண்ணி கிடைச்சாதான் நம்மளுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும் அதில் கண்டிப்பாக அது கண்டிப்பாக நான் அவருக்கு போய் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவர் மீட் பண்ணும்போது அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் எனக்கு இருந்துச்சுன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு நல்லா தெரிஞ்ச காலத்துலேருந்தே நான் வந்து அவரோட பாட்டு தான் கேட்டுட்ருக்கேன் அவரோட கம்போசிஷனும் பாலுஸ்வரோட பாடம் கேட்டுருக்கேன் அஃப்கோர்ஸ் எம்எஸ்வி சார் நிறைய கேட்டிருக்கேன் லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜில் அஃப்கோர்ஸ் ரஹ்மான் அப்போ எல்லா மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் ஒரு பாடம் கேட்குறோம் பட் என்னால் ஒரு நைன்டிஸ்க்கு அப்புறம் என்ன வந்து ஐ கான் பிளேஸ் மை செல்ஃப் ஆஃப்டர் நைன்டிஸ் நான் அதோட ஸ்டக் ஆகிட்டேன் பட் எல்லா பாட்டும் பிடிக்கும் பட் நான் பெரும்பாலும் நான் பாடுற பாட்டுன்னு பார்க்கும்போது எல்லாமே வந்து பிஃபோர் நைன்டிஸ் அண்ட் ஃபியூ கம்போசிஷன்ஸ் ஆஃப்டர் நைன்டிஸ் அண்ட் டூ தௌசண்ட்ல வந்தது பராஜஸோட கம்போசிஷன் அதுவும் பாலு சார் பாடிந்தா அவ்வளோதான் மற்றபடி ஐ எம் ஹாப்பி வித் what i was hearing and what i'm still hearing now under the i'm okay with that sir in your life la enna na mari vishayangal romba perusa nadandirukku idu oru idu vandu na rombave marakka mudiyad oru vishayam sir perusa nadandana ore ore oru show la ore oru show la it was um, organized by coordinated by avasan ramji inte na avaroda orchestra la paadikittirundha appo kamal sir oru show pannar singapore la so and the show la vandu na oru supporting singer ah என்னை கூப்பிட்டுருந்தாங்க ராம்ஜி சார் கூப்பிட்டுருந்தாரு அதுக்கு பாட போனேன் ஸோ அந்த அந்த ஒரே ஒரு ஷோ மூலமாக எனக்கு எஸ்பிபி சாரோட பரிச்சயம் கிடச்சிது ராஜ சாரோட பரிச்சயம் கிடச்சிது வி வி ஸ்டார் டாக்கிங் டு ஈச் அதர் அண்டு அது மூலமாக யா அதுவும் அது ஒரே கல்ல மூணு மாதம் சொல்லலாம் கமல் சார் பாலு சார் ராஜ சார் மூணு பேருமே ஒரே ஷோ மூலமாக எனக்கு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கிடச்சிது அதுதான் எனக்கு லைஃப்பில் பெரிய ஒரு ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் அண்ட் அச்சீவ்மெண்ட் அண்ட் லைஃப்னு கேட்டால் அதுதான் டெஃபினட்டாக ஒரே ஷோவில் மூணு பேருடைய ஒர்க் பண்ணுறதுன்றது எல்லாருக்கும் அமையாது எனக்கு அது அமைஞ்சது ஐ வாஸ் ஃபார்ச்சுனேட் டெஃபினெட்லி சார் நீங்கள் வந்து கமல் சாரோட பேசி பழகி ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுவீங்க கமல் சார் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பேச மாட்டார் அதாவது எப்படின்னா அவர் எப்பவுமே இஸ் அ வெரி சைலண்ட் அப்சர்வர் நான் பார்த்த வரைக்கும் சொல்கிறேன் ஏன்னா அவர் அவரோட ஒரு முப்பத்தி நாலு நாள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஷோ சிங்கப்பூர் ஷோவுக்காக பர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட் நிறைய விஷயம் அவர்கிட்ட நம்ம கற்றுக்கணும் இன் இன்னுமே நிறைய விஷயம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு இன்னும் நிறைய விஷயம் கத்துக்கிறதுக்கு அவர்கிட்ட இருந்தது பிகாஸ் ஒரு ஒரு ஒர்க் எடுத்தா ஒரு 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 நம்மளுக்கு ஒரு கமிட்மெண்ட் கொடுத்தா எந்த அளவுக்கு அதை நம்ம வந்து மெனக்கெடல் இருக்கணும் அது எவ்வளோ நம்ம ஹானர் பண்ணும் அந்த கமிட்மெண்ட்டை அப்படின்றது அவர்கிட்ட நிஜமாகவே கத்து டெடிக்கேஷன் அண்ட் சின்சியரிட்டி அண்ட் டிவோஷன் இது மூணுமே அவர்கிட்ட வந்து நூற்றுக்கு இரநூறு பர்சன்ட் இருக்கும் ஒரு சின்ன விஷயமா கூட இருக்கலாம் அவர் ஒரு சின்ன விஷயத்த கூட டீட்டெயிலிங் கூட அவ்வளோ டீட்டெயில்டாக சொல்லுவார் இது ஸ்மால் இப்படி போகும் கிளிம்ஸில் போகும் அதெல்லாம் ஆனால் வந்து அதுக்கு ஒரு மெனக் அதுக்கு ஒரு மெனக்கிடல் இருக்கும் இப்படி பண்ணால் தான் அந்த கிளிம்ஸ் வந்து நாலு பேர் டக்குன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களும் அவர்கிட்ட நிறையா கற்றுக்கிட்டேன் அந்த ஷோ அவரோட ஷோவில் நிறையா இனிஷியலாக முதல்ல ஒரு பத்து பன்னெண்டு நாள்லாம் அவ்வளோ ஜாஸ்தி பேச்சுவார்த்தை இல்லை அதுக்கப்புறம் நாளாக நாளாக கொஞ்சம் ஏன்னா அந்த ரிஹர்சலில் வந்து மூணு பேர மூணு பேரோட பாட்டு நான் தான் பாடணும் கமல் சாரோட பாட்டு பாலு சாரோட பாட்டு நான் பாட பாட வேண்டிய ஒரு ரெண்டு மூணு பாடல் இருந்தது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் ரிஹர்சல் டெய்லி பண்ணும் முப்பத்தி நாலு நாள் முப்பத்தி ரெண்டு நாளும் ரிஹர்சல் இருந்துச்சு ஸோ எவ்ரி டே கேட் டு சிங் ஆல் தோஸ் சாங்ஸ் ஸோ அதுக்கு அவர் கமல் சார் கிட்ட பார்த்த ஒரு விஷயம் தான் ஒருத்தர்கிட்ட டேலண்ட் இருந்துச்சுன்னா டெடிக்கேஷன் தான் ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவார் அவரோட பிடிச்ச விஷயம் அது ஏன்னா அதே மாதிரி ஒரு உங்ககிட்ட ஒரு ஒரு ஸ்பார்க் இருக்குன்னா அதை எப்படியா வேலை கொண்டு வந்துருவார் and that is the nicety of kamal sir uh, talent enikume vandu illa recognize pannam po matar avaru epdiyadu ulle konu vandu ilthu vechi he will try to exhibit if somebody is got a talent that is kamal sir speciality okay sir ilayaraja sir and kamal sir um rendu perum inanji work pannum bodu neenga andha edathile enna mari feel panninga sir avangalukku illa or chemistry chemistry avan nalla nanbargal rendu perum vaisu vithyasam irundha kuda kamal sir um music theriyum அண்டு ராஜா சார் என்றைக்குமே வந்து கமல் சாரை வியந்து பார்க்குறவர் அதே மாதிரி கமல் சார் ராஜா சாரமும் வியந்து பார்க்குறவங்க ரெண்டு பேருமே அந்த அளவுக்கு ஒரு 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 கைண்ட் ஆஃப் மியூசிக்கல் கனெக்டருக்கு ஒரு தெய்வீக கனெக்ஷனும் இருக்குது ரெண்டு பேருக்குமே ஏன்னா இவர் ஒரு பெரிய கிரியேட்டர் கமல் சார் அவர் ஒரு பெரிய கிரியேட்டர் மியூசிக்கலி நடிப்பும் இசையும் சேர்ந்துச்சுன்னா அப்படி இருக்குன்னு அஃப்கோர்ஸ் வி டோன் நீட் எக்ஸ்பிளைன் த ஹோல் வேர்ல்டு நோஸ் அபவுட் இட் டெஃபினெட்லி சார் உங்கள் இதில் வந்து அதாவது இளையராஜா சாரோட பத்து வருஷம் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணி
நிறைய ஃபன் ரெக்கார்டிங்ஸ் நடந்திருக்கு ஜாலியாக இருப்பார் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டு ரொம்ப ரிசர்வ்டு அப்படிலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் அந்த மாதிரி ராஜா சார் ஒரு பத்து வருஷம் நான் பார்க்கல ரொம்ப ஜோவியில் இருப்பார் என்ன அவர் கற்றுக் கொடுத்தது ஒழுங்காக பாட்டாக பிரச்சனையே கிடையாது ஹி இஸ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் பர்சன் நாட் மெனி பீப்புள் நோ அபவுட் இட் நான் அது என் பத்து வருஷம் அதை அனுபவிச்சிருக்கேன் அதனால் என் பர்சனலாக எனக்கு தெரியும் நான் ஏன்னா அவர் முன்னாடி இருந்து கோரஸ்லாம் பாடி அவர் சாங் சொல்லி கொடுத்து எல்லாரையும் செக்லாம் பண்ணுவார் நீ பாடு நீ பாடு நீ பாடுன்னு சொல்லுவார் ஸோ யாராவது சரியாக பண்ணால் ஒரு மாதிரி சர்க்காஸ்டிக்காக சொல்லுவார் பட் யாரையும் ஹர்ட் பண்ணுற மாதிரி சொல்ல மாட்டார் இப்படியாவது வந்து அப்படின்னா அவர் எதிர்பார்த்தது நம்ம கொடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐ திங்க் யாருமே எந்த கேள்வியும் கேட்க மாட்டார் பாடுங்க ஓகே போயிட்டே இருப்பார் தட்ஸ் எனக்கு கிடைச்ச நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ராஜா சார் கிட்ட உங்களுக்கு நிறைய இடங்கள்ல வந்து பேசிருக்காருன்னு சொல்லி சொன்னீங்க ராஜா சார் ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல வந்து உங்களுக்கு என்ன மாதிரி தோணுச்சு அதாவது வந்து ஏதாவது ஒரு நிகழ்வா நீங்க சொல்ல முடியுமா ராசையா படம் அம்மா கிரேஷன் டி சிவா நான் அவரோட ப்ரொடக்ஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் எங்கள் கோர்ஸில் வந்து ஒரு மூணு நாலு பேர் எங்கள் பேட்ச் வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் ஒரு நாலு பேர் மும்பைக்கு போய் ரெக்கார்ட் பண்ணோம் கோர்ஸ்லாம் அவருடைய உட்காந்து ஒரு பாட்டு அந்த மனோ சார் பாடின பாட்டு மனோ நான் பாடின ஒரு பாட்டு ஒன்று இருக்குது ஒரு ராக் அண்ட் ரோல் மாதிரி இருக்கும் பாட்டு ஒன்று அதில் எப்படின்னா அது யானை ஒரு ஒரு மாதிரி ஜூவில் பாடுற மாதிரி இருக்கும் அந்த பாட்டு ஒன்று ஒரு யானை ஒரு யானை ஒரு எலிஃபெண்ட் ஒரு ட்ரம்பட்டிங் நாய்ஸ் வரும் ஸோ அது எக்யூப்மெண்ட்டில் பண்ண முடியல இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸில் பண்ண முடியல அப்படி உட்காந்து இருக்கும்போது என்ன பண்ணா அப்படின்னு வச்சும்போது யாராவது குமரி மத்த மாதிரி சிரிப்பீங்களா இங்கே அப்படின்னு கேட்டார் நான் சார் நான் வேணா ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னேன் எங்கள் சிரிச்சு காமி அப்படின்னு சிரிச்ச ஓகே பண்ணிட்டார் ஓகே அது நான் அது டப்புன்னு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னாரு ஸோ அதெல்லாம் வந்து அது அதாவது எப்படின்னா அவர்கிட்ட அப்ரிசியேஷன் வாங்குறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா அவரோட லெவலுக்கு அவரோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் மீட் அவுட்டே பண்ண முடியாது யாராலையுமே எனக்கு தெரிஞ்சு வெரி ஃபியூ பீப்புள் லைக் பாலு சார்லாம் வந்து அவர் என்ன எதிர்பார்க்குறோம் அது கிடைக்கும் முக்கால்வாசி சிங்கர்ஸ் பட் அவ்வளோ ஈஸியாக யாருமே ப்ரைஸ் பண்ண மாட்டார் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவர் இன்னும் பர்ஃபெக்ஷன் எதிர்பார்ப்பார் ஒருத்தர்கிட்ட இருந்தோம் அது நான் நான் பார்த்த வரைக்கும் அந்த விஷயம் உங்களுக்கு பர்டிகுலராக அவர் கூப்பிட்டு இது மாதிரி வந்து சில சில கரெக்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி சம்திங் அப்படி இல்லாட்டினா வந்து ஏதாவது உங்களை சொல்லி இல்லை அப்படி இல்லை அதாவது ஒரு தடவை அவர் எழுதிட்டாருன்னா பெருசாக மாற மாற்றம் இருக்காது அதை கரெக்டாக பண்ணால் போகிறோம் அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே இல்லை இப்போ யாரும் ஒரு நல்ல மூடில் இருந்தார்னா அப்படி இப்படி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுவார் கொடுத்த நோட்டீஷன் மாற்ற மாட்டார் என்றைக்குமே ஏன்னா அது ஆல்ரெடி எப்படின்னா அது மைண்டில் அவர் ஒரு ஃபிக்ஸ் ஆகி அவர் ஆல்ரெடி கேட்டுட்டார் அது ராஜா சாரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா நம்மளாம் கேட்குறதுக்கு முன்னாடி பப்ளிக் கேட்குறதுக்கு முன்னாடி இதுதான் இது வந்து நான் அவரை பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் கம்போஸ் பண்ணும்போது ரோ வைஸ் வயலன்ஸ் இந்த ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் ரோ பிரித்து பிரித்து எழுதி கொடுப்பார் எல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் மேட்ரு ஆஃப் ஒன் ஹவரில் நடக்கும் எல்லாமே நான் அது இப்போது எழுதி முடிச்சு நோட்டேஷன் எழுதி முடிச்சு ஒரு இந்த சீனியர் வாலினஸ் இருப்பார் ஜூடின்னு வந்து அவருக்கு ஜூடி கூப்பிட்டு ஒரு இது மனுஸ் குரூப் கொடுப்பார் அப்படியே எல்லாரும் சொல்லும் படிப்பாங்க எழுதிப்பாங்க எல்லாம் அவங்க போர்ஷன் எழுதிப்பாங்க என்னென்னா அவர் மேலே சிங்கர்ஸோட பேர் எழுதுவார் இவங்க தான் பாடணும்னு எழுதுவார் ஸோ தட் ஷோஸ் இஸ் ஆல்ரெடி ஹர்ட் தட் சாங் வித் தட் வித் தோஸ் வாய்ஸஸ் அவர் ஒரு ஃபினாமினல் சார் நீங்கள் ரெக்கார்டிங்கில் இருக்கும்போது ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது ஷேர் பண்ண முடியுமா சார் சுவாரஸ்யமான விஷயம்னா கட்டுமரக்காரன்னு ஒரு படம் இவர் பி வாசு சார் டைரக்ஷனில் பிரபு சார் நடிச்ச படம் இட்ஸ் அபவுட் ஒரு இந்த ஃபிஷரிஸ் பேஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு மீனை ஒரு பேஸ் பண்ணி ஒரு கதை அது ஒரு பியூட்டிஃபுல் மெலடி ஒன்று அக்கறை இல்லை எங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு மனோ மனோ நான் பாடினது அதில் வந்து பாட்டு ஃபுல்லாக கோரஸ் வரும் அது என்ன ஆச்சுன்னா முதல் நோட்டேஷன் எல்லாம் கொடுத்துட்டாரு அது கரெக்டாக ஈவினிங் ஒரு செவன் ஓ கிளாக் அந்த மாதிரி ரெக்கார்டிங் இருந்துச்சு கோரஸ் நாங்கள்லாம் மனோனா நிற்கிறார் அவர் ஒரு பூத்தில் கோரஸ்லாம் ஒரு பூத்தில் மேல் கோரஸ் ஃபீமேல் கோரஸ் நடுவில் மனோனாக்கு ஒரு பூத் போட்டு நிற்க வச்சுட்டாங்க ஸோ பாட்டு நோட்டேஷன் கொடுத்துட்டு நாங்கள்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ரெடியாக இருக்கோம் சார் உள்ளே வந்தார் கன்சோல்க்கு வந்தார் பாடலாமா அப்படின்னாரு ஸோ பாட ஆரம்பித்தோம் பாட ஆரம்பித்தோம் பாடிக்கிட்ட அந்த முதல்ல வந்து ஓப்பனிங் கோரஸ் அப்புறம் பல்லவியில் வர கோரஸ் பிஜிஎம்ல
இந்த மாதிரி போட்டு படுத்துறாரு அவர் அப்படின்ட்டுன்னு பட் என்ன பண்ணார்னா பாட்டு முடிஞ்சிருச்சு ஃபுல்லாக ரெக்கார்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ஹி கால்ட் ஆல் தி சிங்கர்ஸ் இன் சைட் த கன்சோல் இப்போ கேளுங்க அப்படின்னாரு மேஜிக் இஸ் தி வேர்ட் ஐ கேன் சே அது கருப்புன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு டென்ஷன்லேயே இருந்தாங்க ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போகிறாரு என்னது அப்படின் போது உள்ள போய் கேட்கும்போது பிரில்லியன்ட் இஸ் தி வேர்ட் ஐ கேன் சே அது 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 எப்படி ஒரு ஒருத்தரால் அப்படி வந்து அது எல்லாத்தையும் சேகரித்து அது இப்படி தான் சவுண்ட் போகணுன்னு நான் அவர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதை எங்களுக்கு கொடுத்து அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண வச்சுருந்தது ஜீனியஸ் நிஜமாகவே சார் ராஜ சாரோட பாட்டு நான் நானே உங்கள்கிட்ட நிறைய தடவை கேட்டிருக்கேன் ஒரு தடவை வந்து நான் நான் வந்து ஐ மீன் இன்னொரு இதில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க நான் லாங் ட்ரைவ் போகிறேன் அப்படின்னா வந்து ராஜ சாரோட பாட்டை மட்டும் போட்டு கேட்டுட்டு நான் பைசாவும் போயிட்டே இருப்பேன் காரில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் இல்லை எனக்கு நான் சொன்னேன் ட்ரைவிங் யூ அக்ராஸ் த குளோ போக சொன்னால் கூட எனக்கு ஒரு ஒரு மூணு நாலு பென் ட்ரைவ் இருந்தால் போகிறோம் ஜாலியாக யாரும் நீட் டு ட்ராவல் தனிப்படி பாலு சார் ராஜா சார் பாட்டு கேட்டுக்கிட்டே போயிட்டே இருந்தேன் எவ்வளோ தூரம் வேணால் போகலாம் அது யூ டோன் நீட் டு ஃபிக்ஸ் லிமிட் டிஸ்டன்ஸ் இல்லை எவ்வளோ தூரம் வேணால் போகலாம் ஏன்னா அவ்வளோ எனர்ஜி கொடுக்கும் அண்ட் யூ ஓன் ஃபீல் தட் யுவர் ட்ரைவிங் அலோன் அது வந்து ஏன்னா நான் நிறைய வாட்டி போயிருக்கேன்றதுனால நான் என்னோடய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணுறேன் அதை சம்டைம்ஸ் எப்படிலாம் தோணும்னா நம்மளே அந்த 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 சாங்கோட சீக்வன்ஸ் நம்மளே ஒரு ஹீரோ மாதிரியும் கார் ஓட்டு போகிறோம் நம்மளே ஒரு ஒரு விஷுவல் யூகிச்சுக்கோ இல்லை எல்லாரும் நடக்கிறது நான் ஒன்றும் யூனிக் கிடையாது பட் ஐ லவ் ட்ராவலிங் அலோன் வேர் ஐ லிசன் டு ஆல் தீஸ் நம்பர்ஸ் இட் மேக்ஸ் மை ஜேர்னி வெரி வெரி பிளசன்ட் அண்ட் மெமரபிள் டெஃபினட்டாக இந்த மாதிரி சம்பவம் ஏதாவது இன்னும் அதாவது இளையராஜா சார் போ பாட்டு போட்டு கேட்டுட்டு நீங்கள் போகும்போது ஏதாவது ஒரு சுவாரஸ்யமான சம்பவம் ஏதாவது நடந்திருக்கா எல்லா பாட்டும் சுவாரஸ்யம் தான் டெஃபினட்டாக நம்ம அதாவது சுவாரஸ்யம் எப்படி எப்படி சொல்கிறதுன்னா நிகழ்வுன்னு ஒன்று பெருசாக இருக்காது இந்த பாட்டு எப்படி இப்படிலாம் யோசிச்சிருப்பார் எப்படிலாம் கம்போஸ் பண்ணியிருப்பார் ஆச்சரியமாக இருக்கும் இத்தனைக்கும் என் காரில் மொத்தமே ஒரு ரெண்டு பென் ட்ரைவ் தான் இருக்கும் நான் அதே தான் எப்போவும் கேட்பேன் இது வரைக்கும் மாற்றினதே கிடையாது இன்னும் நான் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஐ சார் ட்ரைவிங் இந்த இயர் டூ தௌசண்ட் செவன் இப்போ பதினாறு வருஷமாக வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன் பதினாறு வருஷமும் இதே பென் ட்ரைவ் தான் எங்கிட்ட இருக்குது நான் அதை மாற்ற லிஸ்ட்டே மாற்றல அது அப்படியே தான் இருக்குது அது ஒவ்வொரு தூரம் கேட்கும்போது எனக்கு தெகட்டவே இல்லை அது இன்னும் புதுசாக கேட்குற மாதிரி தான் இருக்குது இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இன்னும் டீட்டெயிலிங் தெரியுது இந்த மோர் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் லிசன் டு இட்டில் நிறைய டீட்டெயிலிங் தெரியுது பாட்டுக்கு ஓ இதெல்லாம் இருக்கா அப்படிலாம் இருக்காதுன்னு அப்போ தான் நம்ம அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் எவ்ரி டைம் என் வென் ஐ லிசன் இது வந்து திருப்பி சொல்கிறது என்னோடய கருத்து தான் அது எவ்ரி டைம் என் லிசன் டு இட் ஐ ஃபைண்ட் சம்திங் நியூ அது வெள்ளூர்க்கும் நடிப்பீங்க <laughs> முடியாதுன்னாரு ஏன்னா இல்லை அது அந்த டைம் அந்த கிராஃப்ட் அது அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் வந்து யூ கான் ரீக்ரியேட் த சேம் திங் ரொம்ப கஷ்டம் தான் நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் இந்த படம் நாற்பத்தெட்டு வாட்டி பார்த்துருக்கேன் நாற்பத்தெட்டு வாட்டியான ஆமாம் சார் தேட்டரில் ஒரு முப்பது வாட்டி போய் பார்த்துருப்பேன் சார் மீதிலாம் பயனெட்டில் வந்து ஒரு வீடியோ கேசட் வீடியோ சீட்லாம் போட்டு பார்த்துருக்கேன் அப்புறம் டிவிடி வந்ததுக்கப்புறம் அஞ்சாறு வாட்டி பார்த்துருக்கேன் மொத்தம் ஒரு க்ளோஸ் டு ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் அவரோட சீன் இந்த மூவி என்ன ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சில பாடல்கள்லாம் வந்து இல்லை எவ்வளோ வருஷம் ஆனாலும் even even till my, till my last breath i can't forget all those songs avlo or beautiful compositions ellame and see you know another thing and the song or travel pandradnala it makes our life much more interesting you 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 ipra in interview pesit irukken inna 10 varsham kechi na adha paattu pathi pesuvena idhe dhaan na solluva ena namba adoda vaandinu nathana innu vaandirukkom evlo na vaalavaramo adhu varaikum adha paattu kedukittirukkom definitely so it always travel meedi part rajesh sir பாலு சார் காம்பினேஷனில் எம்எஸ்பி சார் வித்யாசாகர் இவங்கெல்லாம் பாட்டு பாதிச்ச அளவுக்கு மீதி பாட்டு எனக்கு பாதிக்கல டெஃபினட்டாக பெருசாக பிடிக்கும் எதுவுமே வந்து டிஸ்கரேஜ் பண்ணதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ரைட்ஸ் கிடையாது எவ்ரி கம்போசர் இஸ் அ கம்போசர் ஹீ டஸ் வாட் ஹி கேன் டூ ஃப்ரம் ஹிஸ் சைட் பட் என்ன நம்ம இதோட கனெக்ட் ஆகும் தானே முக்கியம் நம்மளுக்கு 
நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் பிடிச்சா தான் செய்வோம் பிடிக்காம ஒரு நம்மளை ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஒரு விஷயம் செஞ்சால் அது வந்து ஆத்மாத்மா செய்கிற மாதிரி இருக்காது அப்படின்னும் போது எனக்கு இது பிடிக்கும் ஐ ஆம் ஹாப்பி இதுக்கு மேலே எனக்கு போகணும்னா இதுக்கு மேலே எனக்கு தேடல் எதுவும் கிடையாது இதுவே கண்டென்டடாக இருக்கும்போது நான் எதுக்கு புதுசாக தேடி போகணும் அவசியமே இல்லையே எனக்கு எனக்கு என்ன எதிர்பார்க்குறது இல்லை கிடச்சிடுது எனக்கு போகணும் ஒரு ஒரு கடைக்கு போகிறோம் ஒரு பத்து ஐட்டம் வாங்கணும்னு நினச்சா அந்த பத்து ஐட்டம் ஒரே கடை கிடச்சிருந்தா நான் இன்னொரு கடைக்கு எதுக்கு போகணும் அவசியமே இல்லை அந்த மாதிரி தான் சார் எஸ்பிபி சாரோட நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணது உங்களுக்கு என்ன மாதிரி இருந்தது ஸோ அப்படி எஸ்பிபி சார் ஒன்று நிறையா ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேங்க அதாவது அவர் வந்து ஹீ இஸ் மை ஐடல் அண்டு குரு மனசிக குரு குருன்னு அவர்கிட்ட நான் அவர் சிஷியன் அந்த மாதிரி அவரும் அதாவது எப்படின்னா ரெண்டு பேருமே வந்து வி அண்டர்ஸ்டுட் ஈச் இதர் அவ்வளோதான் ஸோ ஹீ நோஸ் தட் ஐம் ஐம் அ பிக் ஃபேனட்டிக் ஆஃப் ஃபிஷன் நல்லாவே தெரியும் அதையும் தாண்டி அவர் மேலே ஒரு 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 பக்தி இருக்குன்றத அவர் ரியலைஸ் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் அண்ட் ப்ராப்ளி யூட் ஹவ் ஃபெட் இட் இஸ் வெரி ஜென்யூன் பிகாஸ் எனக்கு அந்த முகஸ்துதிக்காக அது யார்கிட்டையும் பேச மாட்டேன் நான் இல்லை இரஸ்பெக்டிவ் இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் ஏஜ் எனக்கு ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு விஷயம் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நல்லா இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக போய் நான் வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணேன் அது அது ஐ திங்க் ஆல் ஆர்ட் ஷுட் ஹாவ் த குவாலிட்டி டெஃபினெட்லி நம்மளே நம்ம தான் எல்லாமே அப்படின்னு நினைக்க கூடாது ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு புதுசாக ஒரு ஒரு ஆர்ட் இருந்துச்சுன்னா ஒரு டேலண்ட் இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணும் ப்ராப்ளி ஐ ட்ரை டு லேர்ன் சம்திங் ஃப்ரம் தம் தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா எவ்ரிபடி இஸ் எவ்ரி கிரியேஷன் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் ஸ்பெஷாலிட்டி இன் இண்டிவிஜுவாலிட்டி அதை நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பிலீவ் பண்ணுறேன் யாருமே சோட போகிறவங்க கிடையாது ஒவ்வொரு பிறப்புக்கும் ஒரு அர்த்தம் இருக்கு அப்படின்னும் போது எல்லாரும் டேலண்ட் இருந்தால் ஏதோ ஒரு டேலண்ட் அவங்ககிட்ட இருக்கும் எனக்கு இருக்கிற டேலண்ட் அவர்கள் அவசியம் அவங்களுக்கு இருக்கிற டேலண்ட் இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது ஆனால் எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் ஹேவ் அ இண்டிவிஜுவல் டேலண்ட் பாலு சார் வந்து நிறைய அவர் அவரோட நிறைய இன்சூரன்ஸ் இருக்கு சொல்லிட்டு போனால் டைம் பத்தாது ஆக்சுவலாக இல்லை இல்லை என்னன்னா அவர் வந்து எனக்கு நிறைய அக்கேஷன்ஸ்ல எனக்கு இந்த ஃபேன் பாய் மூமெண்ட்னு ஒன்று இல்லை நிறைய அவர்கிட்ட எக்ஸ் என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா பேசுவார் பயங்கர ஹியூமிலிட்டி அண்டு ரொம்ப அக்கறை எடுத்துப்பார் ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் ஒரு 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 டேலண்ட்டை வந்து அப்படி மதிப்பார் அவர் பாலு சார் ஸோ அவரும் கமல் சாரும் ஒரு காம்போ வந்து பயங்கரமாக இருக்கும் ஸோ பாலு சார் வந்து நிறைய ஷோஸ் நான் நான் சென்னையில் இருந்தேன்னா சென்னையில் இருக்கும்போது அவரோட ஷோ ஏதாவது சென்னை நடந்துச்சுன்னா ஐ டூ ஃபோட்டோகிராஃபி ஹியர் இந்த கேண்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணுறேன் நான் இவன் தோஸ் நாட் த மெயின் ப்ரொஃபஷன் பட் இஸ் மோர் லைக் அ ஹாபி அண்ட் அ பேஷன் பாட்டு மாதிரி தான் பட் அஃப்கோர்ஸ் ஐ கெட் பெய்ட் ஃபார் த ஒர்க் விச் ஐ டூ டுவர்ட்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபி ஸோ நான் இங்கே சென்னையில் இருந்தேன்னா கண்டிப்பாக வந்து அவரோட ஷோ போயிடுவேன் போயிட்டு அவரோட அவரை ஃபோட்டோ எடுப்பேன் எடுத்து மறுநாள் அவர் மெயில் ஐடி காண்பேன் அவரோட ஃபோட்டோஸ்லாம் ஸோ ஒரு ஒரு பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு கொடுத்தார் ஒரு தடவை எனக்கு திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து மெசேஜ் பண்ணார் ஸ்ரீராம் குடி ப்ளீஸ் கால் மீ பேக் அப்படின்னு மெசேஜ் பண்ணார் கூப்பிட்டேன் நீங்கள் எடுத்த ஃபோட்டோஸ்லேயே ஒரு நல்லதாக ஒரு 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 பதினஞ்சு ஃபோட்டோ எனக்கு அனுப்பிச்சு விடுங்க ஒரு இருபது ஃபோட்டோ அமுச்சு விடுங்க என்னோட அப்படின்னாரு அனுப்புகிறேன் சார் ஏன் இதுக்கெல்லாம் கேட்க மாட்டீங்களா அப்படின்னா இல்லை சார் அனுப்புன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு விட்டுறேன் சார் நிறையா வச்சுருக்கேன் எனக்கு பிடிச்ச ஒரு இருபது ஃபோட்டோ நான் அனுப்புகிறேன் சார் நான் அவங்களை எடுத்ததுன்னு அனுப்பிச்சு விட்டேன் அப்புறம் வந்து என்ன பண்ணார் ஒரு ஒன் வீக் கழிச்சு ஐசிஐசிஐயோட ஐசிஐசி ப்ரூடென்ஷியலோட டெஸ்டாப் கேலண்டர் வந்து ஒவ்வொரு மாதம் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் பாலோட பாலு சாரோட ஃபோட்டோ எல்லாமே நான் எடுத்து அதை வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு ஃபோல்டர் ஃபார்மேட்டில் அமிச்சார் எனக்கு ஒரு இ கேலண்டர் மாதிரி அமிச்சார் இதுக்கு தான் நான் கேட்டேன் அப்படின்னாரு ஐ மீன் அதோட ஒரு பிக்கஸ்ட் பிளஸ்ஸிங் ஒரு ஹாப்பினஸ் வந்து டெஃபினட்டாக ஒரு 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 ஃபேன் பாய் கிடைக்காது வெரி ரேர் ஸோ அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு அபூர்வம் அதிசயம்னு நினைக்கிறேன் தேவை இல்லையே எவ்வளவு போட்டோகிராஃபர்ஸ் இருக்காங்க அவனை கூப்பிட்டு ஃபோட்டோ கொடுக்க சொல்லாமே அது பர்டிகுலர் என்ன சூஸ் பண்ணி நீ நீங்க அனுப்பிச்சு விடுங்க ஒரு இருபது போட்டோகிராஃப் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பெருமை டெஃபினட்டாகவே சார் ஆக்சுவலா எஸ்பிபி சாரோட நீங்க ஃபேன் பாய் ஸோ அதை நீங்களே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கீங்க என்ன அப்படின்னா எஸ்பிபி சாரோட ட்ராவல் பண்ணி ஸோ அந்த டைம்ல ஏதாவது உங்களோட ஃபன்னா நடந்தது நிறைய விஷயம் இல்லை நான் டூ தௌசண்ட் ஒரு 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 ஷோ பண்ண பாலு சாரோட
பயங்கர டென்ஷன் இருக்கும் ஒரு லெஜெண்டோட பாடுறோம் அப்படின்னு அவர் நம்மள மாதிரி ஆயிடுவார் ஆக்சுவலா ஹி வில் கம் டவுன் டு ஆர் லெவல் அண்ட் மேக் யூ ஃபீல் ஸோ கம்ஃபர்டபுள் அப்படி அந்த மாதிரி யாருமே இல்லாத மாதிரி நம்மளுக்கு ஃபீல் பண்ண வைப்பார் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு ஹியூமிலிட்டி பாலு சார் சார் இளையராஜா சார் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு கடவுள்னு தெரியும் ஸோ அவரை தாண்டி வேற எந்த மியூசிக் டேரக்டர் நீங்க வந்து சி இளையராஜா வந்து அஃப்கோர்ஸ் இது எல்லாராலையும் பேசப்படுற ஒரு விஷயம் இசை கடவுள்னு தான் அவர் சொல்கிறாங்க அஃப்கோர்ஸ் நம்ம இசை கடவுள்ன்றது கடவுளுக்கு அப்புறம் தான் மீது எல்லாமே ஓகே அதாவது இசைன்றது ஒரு துறை அந்த துறைக்குனா அவர் கடவுள் சொல்லணும் ஜென்ரலாக வந்து ஜென்ரலைஸ் பண்ணி சொல்ல முடியாது அவர் எனக்கு வித்யாசாகர் சார் ரொம்ப பிடிக்கும் ஃபென்டாஸ்டிக் கம்போசர் ஜீனியஸ் அவர் பிடிக்கும் எவ்ரி மியூசிக் டேரக்டர் ரமான் சார் பட் எனக்கு ஒரே ஒரு வருத்தம் இருக்கு அது ஏன்னு தெரியல அந்த காதலன் அந்த சீசன்லாம் வந்த ஒரு நைன்டீஸ் இல்லை வந்த ஒரு சாங்ஸ்லாம் இப்போ ரமான் சார் கிட்ட கேட்க முடியல இல்லை என் வீட்டு தோட்டத்தில் இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் வந்து என் காதலே தங்க தாமரை வெண்ணில வெண்ணு இந்த மாதிரிலாம் பாட்டு வந்து இப்போ அவர்கிட்ட இருந்து கிடைக்கல ஏன்னு தெரியல